yung buntag Pinoy. Ang kalutungan sa mga katawahan, Hello, Sabu. Hello, Sabu. Hello, Sabu, my Buddhag Pinoy, at law karon nga Martes, Nobyembre 22, toy 2022. Tama sa nanda na mga tulad ka ninyo. Kini mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabara. Mga ipagita ka ninyo, kini mga front pages sa mga pamantalaan lokal o national, mukutlo sa kami, o uh, ipila ka mga balita sa mong mga pamantalaan. Mag-isgut-isgut ako sa mga butang na may labot ang lungsod. At kung masahon, inyong mga text messages nga pala kat nga itong tulumanon. Ang weather report, musunod karong taod-taod. Ako si Manny de Los Santos Rabacal o akong partner mga higala doon ay biyahe. Importante kayo mo sa mag-inusara kita hangtod sa alas 9 ni atong tulumanon. Atong ipaabot ang ato ang weather report. Ani na ang ato ang weather report gikan sa pag-asa magtan uban kang weather specialist Jomer Eclarino. Mr. Eclarino may buntag. Yes, good morning sa tanan. Maayim buntag kinetong latest weather update karong adlawa. Ang intertropical convergence zone o kini ang panagtagpo ng duha ka hangin gikan sa northern ug southern hemisphere ang nakaapekto o magdala ng mga pag-ulan sa may Palawan kasama na ang lalawigan sa Mindanao. O mag, uh, atong weather condition sa Central Visayas or Tibok Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu, makasinati generally for weather. O na ay mga patak-patak na mapag-uwan o kinima localize na mapagpangilat o pagpanugdog. Padahin ta mag-monitor sa ta mag-iisya ng thunderstorm advisories. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o nakadagatan, malinawang ito na sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura sa Cebu, 25 to 32 degrees Celsius, natay heat index na moabot sa 38 degrees Celsius. Adlang musalop, alas 5.18 sa hapon, ugang dagat mo taob, alas 10.12 sa buntag, muhunas alas 3.40 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 7.44 karong buntag, ikan diri sa Mactan, pag-asa Visayas, DOST, John Mare Clarino. Dagan kayo salamat, Mr. Jomar Eclarino, sa ibang weather report. Ano yan kini ato mga front pages sa mga pamantalaan lokal at national? Unahon nato ang Sun Star Daily. Counselors slam oppressive tax hike. Sa superbalita sa Sun Star, wa pakantaha nag wild. The Freeman Daily, Christmas decors stolen. Sa Banat News, sa The Freeman, wa mubayad sa Shebu. Gipusil Patay. Philippine Daily Inquirer Harris reiterates U.S. pledge to defend the Philippines. Sa the Philippine Star, U.S. ready to defend Philippines versus armed attack in the South China Sea. Sa Manila Bulletin, U.S. to stand with Philippines. Og Sagatapusan the tempo. Bantag receives Sobina. Pagkat ito mga front pages sa mga pamantalan lokal o national, mubalik ako aron sa pagkatod ka rin sa mga balita o maning pipila ka pa inundum. Please stand by. Hello sa buong Hello sa buong Maayong buntag Pinoy Maayong buntag Pinoy Maraming salo sa boom, ay buntag Pinoy, o ganyan na kinigat mga balita nga nahipos sa CCTN, Channel 47 News Department, headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Naguna sa itong mga balita, karong buntaga, lapu-lapu si ni Mayor Junard Ahong Chan, nibahad nga ito sa mga telecommunication companies o sa Mactan Electric Company kung Meco, na dili i-renew ang ilang mga permit, kinisigayong na dili nila masulbad 
ang paghusay sa mga dangling og spaghetti wires sa gihatag nining tagal karong Disyembre 16. Ang kasayuran ni hatod ni Fatch Anthony Inso. Ni bahad sila pala po si Timmy or Junior da Hong Chan gata sa mga telecommunication companies o sa Magtan Electric Company con Meco nga dili niya i-renew ang ilang mga business permit sa sunod nga tuig kini kon dili nila masulbad ang paghusay sa mga dangling wires o spaghetti wires nga makita sa mga kadalanan diin sa Linpakini sa pagkusukuso sa Bagyong Udat na itong Desyembre sa miaging tuig. Matod ni Chan nga mag-usa ka tuig na lang. Apan hangtod ka ron wala pagyod hingpit nga masulbad sa mga telcos o sa Meco ang maong suliran. <laughs> Ratsada silang nalang pag-revoke sa ilang mga permit, uh, which it's about to, to renew their permits on, uh, on uh, 2023. So we will not give permits basta dili nila malimpyo ang maong uh, uh, mga wires nga ng bitay na sa atong kadalanan. Nasairan nga si Chan ang nakadawat na dagang reklamo gikan sa mga motorista ingon man sa mga barangay officials gumikan sa mga mga spaghetti wires o sa mga kable sa kuryente nga nagbitay. Gawas din eh. Sa mga ni Chan nga peligro sa kini sa disgrasya ang mga mga nagbitay nga wires. Wire nga nagbitay, wire nga naa sa mga kasada na peligro nga nakakos sa mga disgrasya. No? So gitagaan na to sila ang ultimatum tungkol kay makusa katuig na ta gikan sa bagyong kudet. Huwag sila ipag pagkabana, inay ka ilang trabaho, pasagdan lang nila once ma, ma ilan ang mahatag ang ilang mga services on that area ang katong mga gibiyaan wala na mag-function pasagdan lang din nila. So muna, we're giving them amo silang giingnan nga musuroy ta by December 16 kung nay magpabilin at sa datanan tanang mga telco. Nasairan nga gitagaan og tagal hangtod sa Disyembre 16 sa mayor ang mga telco sa Gameco sa paghusay sa mga nagbitay nga wire sa kuryente sa mga poste. Fuck. Anthony in so CC Tianus Pagbalik sa suri-suri sa Sugbo karong tuiga biya sa bagatang bahin sa Sugbo na himong malampuson o napuno sa kasadya apil sa mga nakahigayon sa pagsalmot sa mga programa sa provincial government ang kalihim sa DILG ang detalye hatod ni Gia Navarro Nabusog o natagbaw ang mabot sa 400 ka mga bisita sa mga maanindot nga talan-awon atol sa hingpit kapagbalik sa Suri Suri Subo na itong nakalabayng weekend. Sud sa Tulukadlaw, nalingaw ang mga bisita sa mga heritage sites, mga lami ang pagkaon o cultural performances gikan sa 22 ka mga lungsod sa Southern Cebu. Samtang nakadawat usab sila o mga souvenirs gikan sa managlaing LGUs sa wala pa ni biyahe sa sunod nilang destinasyon. Nasairang di mo menos sa 10 mil pesos ang kandidad. So sa kasuri-suri sugbo package, ang gibayran sa mga nisalmot aron mas ma-enjoy ang ilang pagpanglaag din sa sugbo. Nakahigayon sa pagsalmot ang pipila ka mga key official sa gobyerno. Apil na si Interior Secretary Benhur Abalos. Mibilib kini sa pagbalik sa mga tourism program sa Kapitolyo. Hayan ang ngayon kining sun doon sa ubang LGU. I'm just surprised and she's well grounded. And we all know that a country without culture is a country without a soul. It's always culture and heritage that is very important. It is what makes us Filipinos. Bisan pa man o giuwan, nalingaw ang mga bisita sa pagbiyahe. Gikan sa lungsod sa Minglanilla, o nagpadayon hangtod na sa mga kadagatan sa habagatang Sugbo. Nakahigay no sila sa pag-ampo, sud sa mga bantugang simbahan. O gitapos ang ilang pagsuroy diya sa Talisay Landing, diya sa Dakbayan sa Talisay. Gikalipay ni Gobernador Gwendolyn Garcia ang kalampusan sa ilang Southern Heritage Trail. Human nga sa doa, katuig nilang pagpospon tungod sa pandemya, nabalik na gayot sa hingpit ang ilang ang programa. Allow me once again to thank all who have given their heart and soul, their creativity and talent for the success of the return of the Suroy Suroy Subo Southern Heritage Train from our LGUs. Laing Suri Suri Subo ang ipahigayon karong Enero Sunod Tuig human sa Sinulog Festival. Suro yan usab sa laing batch sa mga bisita ang mga lugar sa amihan ng bahin sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News.
dugang balita sa Barangay Bakilid, Surad sa Mandawe, na pasidunggan atol sa 2022 lupong taga pagmayapa Incentive Awards na revalidate usab ang barangay sa PIDEA o gideklarar nga drug cleared sa ikaduang higayon. Ang detalye ay hato ni Mary Rose Sagarino. Giila sa siyudad sa Mandawi ang barangay Bakilid tungod sa nadawat ni ini nga awards ato sa 2022 lupong tagapamayapa incentive awards ni aging buwan kaganinang buntag gipasidunggan kini ato sa regular session sa konseho ang Bakilid ang giila nga usa sa best outstanding barangay sa siyudad best barangay in anti-drug abuse implementation best barangay in nutrition program and services o best barangay in full closure compliance sa 2 years na kong lingkod balikaduhan ng na kadawa to award sa lupon nya uh, obay-obay sa ming dawo na award sa uban nga mga kan gawas ni ini na revalidate usab ang barangay sa Philippine Drug Enforcement Agency og Philippine National Police og gideklarar nga drug cleared sa ikaduhang higayon ang bakilid ang unang barangay sa Mandawi nga nadeklarar nga drug cleared na deklarar kini ni aging tuig uh, pag maintain namo sa drug clear uh, kon gyud among ipatawag mga forum o uh, kanang mga lupon namo o uh, kanang Sorry, kada kada ng mga poro pleaders, unya ako yun silang ikon ko na ano sila yung matikdan, report din namo, unya katong amo mga surrender, amo yun sila idag test kada marag once a week nung sila namo kada. Sa Bainti City ka barangay sa Mandawi, siyam na ang nadeklarar ng drug cleared barangay ng mga wang bakilid, basak, paknaan, kasili. Tabuk, Upaw, Tawason at Tingob o Subang Dako. Basta ma-maintain lang nila ang, ang ilang status. Kung doon naman gali mga personalities na po nga mutumaw sa ilang barangay, ila din na ma-actionan, ma-report nila na, na yun. So, tungkol niya na ma-maintain ma din lang status nga drug cleared sila. Basta aktibo lang po ang barangay nga nahintungdan. Kaing na po kabarangay ang gikatakdang mupaubo sa deliberation sa PDEA sunod buwan. Mary Rosa Garino, CCTN News. Dugang report, Senador Amy Marcos miabag sa DSWD sa pagpanghatag o kayo lang at doon sa dul and press meal ka mga PWDs, senior citizens and solo parents sa rakpayan sa subo. Ang report piyatod ni Gia Navarro. Bisan pa man o giwan, mibalik sa dakbayan sa Subo si Senador Aimee Marcos niya tong Sabado aron ipangabudabod ang hinabang uban ang DSWD-7. Nakadawat ang 2,776 ka mga persons with disabilities, senior citizens o solo parents gikan sa pipila ka mga barangay sa Cebu City o tag 3,000 pesos ga hinabang matag-usa. Ubus kini sa assistance to individuals in crisis situations kun Ike's program sa DSWD. Sa so wala pa ang mismong distribution, gipasabot ni DSWD 7 Director Shalane Marie Lucero nga gipaubos ng daan sa assessment ang mga nakadawat sa maong hinabang. Ang buwaton sa DSWD, every time na pay out, maog yun ay proseso. Natay initial assessment, dayon once ready na ilang mga documents like ID, pagpamatuod sa ilang identification, diretsyo na na dayon to the releasing of the financial assistance. Inuunag pinabangay ang mga barangay officials o Obama Kawani sa DSWD alang sa mas hapsay nga pagpanghatag sa ayuda. Alang ni Senadora Marcos nga ang pag-abod-abod niya sa ayuda dungan siyang birthday nga to sa pipila ka mga sugbuanon. Uh, I just came from Bohol para mamigay ng tulong sa mga dinaanan ng ODEP. Uh, Napakatagal na nun pero nakita pa natin maraming pang sira-sira. Dungan sa pagpanghatag sa ayuda, may paigay no sabog pa birthday ang Senador nga to sa gatusan ka mga bata. Gawas nga gipanghatagan og Nutriban o ubang regalo ang mga bata. Gidong anusab ang pagpabindisyon sa gilusad nilang Nutribus. Gikatakdang isuroy sa ubang mga lugar din sa Sugbo ang Nutribus, isip kabahin sa nutrition program sa Senadora. Sanglit na ninguha man kini nga maminusan ang problema sa malnutrition nga sa mga bata. After COVID, lumaki ang, mahi, ang, uh, lumaki ang numbers ng uh, poverty at saka yung mga gutom. Okay lang sana uh, mahahabol natin the weight and height of the children but the brain stunting has to be addressed be be between 0 to 3 years old after that 
percent of the brain development fails. Tia Navarro, CC Tia News. Katapusang balita, kapulisan sa San Luis Visaya sugut nga ng monitor sa posibleng pagsugod na sa pagpakatap sa mga peke nga kwarta nining nagaduol ng pagsaulog sa Pasko. Awag usab sa Police Regional Office Director nga kung magsugod na ang Misa de Gallo labing mayo nga dili maghurot sa pagpanimba aron kalikawan kun kalikayan ang kawat sa kabalayan. Ang kasayuran ni Atod ni Arnold Bustamante. Pila ka adlaw na lang Pasko na og samtang nagaduol ang maoga adlaw gipangnatawan sa kapulisan nga mugara ang mga kriminal sama sa mga kawatan ug aga mga mapahimuslanon sa panahon mato ni Police Brigadier General Rodrigo Agustos Alba ang hepe sa Police Regional Office 7 nga ilang gibantayan karon ang pagpakatap sa mga peke nga kwarta wala pa sila makadawat og impormasyon nga dona na mi pagkatap niini apan may pahimangno sila sa publiko nga dublihon nila ang ilang pagbantay nga dili mabiktima dungan sa bahan nga manubag sa balaod ang maghimo sa pagpakatap sa mga peke nga kwarta Sabi ni Albanga sa pagsugod sa Misa Regalio sa December 16, mupagkatap sila daghang mga polis personal sa mga simbahan nga muhimo sa mga religyosong kalihukan ligip na sa mga dapit nga dugukunon sa mga tao. Giangkon sa general nga kuwang yun sila sa mga personal kung itandi si kalingon sa mga tao sa sugbo nga tungkol din ni Mia Ohag sa publiko nga kung musimba man, labing maayo nga dili maghurot sa pagpanglakaw nga wala na yung mahabilin silang balay. At ang instruction ko rin ay huwag nilang pabayaan no, yung mga bahay na Salamaton si Alba sa pag-umul ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa One Cebu Interagency Interdiction Task Force nga mo'y mugukod sa mga ilegalista nga mapasulod o kontrabando sa sugbo ng panahon sa holiday season. Gawas ani makatabang usab og dako ang pagpakatap sa kadalanan sa Bisdak Riding Cups na nakatutok sa mga riding in tandem criminals. And uh, sabi ko, uh, we don't have enough of everything, resources, tao, logistics. We appeal sa ating mga kababayan na uh, let's cooperate no, with one officers at uh, wag po tayong mag uh, post real time kung saan tayo pupunta lalo na sa mga social media at uh, if you have a good sabi nga, you have a good relationship with your neighbor you can inform then uh, may pupunta kayo and first, uh, payarihan ba? They could look over your your homes while you are away. Gimanduano sa Abdi Alba ang mga city o provincial police office directors nga pabutangan ng mga police assistance desk aga mga malls lagip na aga mga simbahan pipinakaadlaw sa dili pa ang Pasko. Arnold Bustamante, CCD News. Mawagat itong mga balita nga nahipo sa CCTN Channel 47 News Department headed by News Manager Kapitan Dennis Tabar. Yung itong nakita ang nabate sa Sairi 47 din sa CCTN Channel 47 of Sir Radio DYHP. Duga mga balita o pag-sikrutis good luyo sa mga balita. Marik Tadiris na kwa yung sugbo na itong mayor mo bakasyon. O uh, ang atong bisi mayor o ang first counselor mo mo take over. So si Vice Mayor Raymond Garcia mo yung mahimo na itong acting mayor o si Consejal Donaldo Ontiveros mo acting vice mayor. Kay taas-taas kining iyahang uh, uh, long overdue na kung uh, vacation abroad. Today, I will assume the role of acting mayor. Actually, usak si Mana lang ni tungod kay ang mayor is on leave. O I think by next week, bubalik na siya. My last day would be, I think, Monday next week as your acting mayor suma pa ni Vice Mayor Raymond Garcia on the rest, uh, to the rest of the city hall employees at all sa flag raising ceremony kagahapon. Na itong Nobyembre 19, si Ontiveros nagarawat ang sabong memo gikan kang Garcia nga nagtudok ka niya nga acting Vice Mayor uh, effective yesterday. Si Consejal Noel Wincislao, June Alcover, Ray Aguilon, Si J.P. Labellia, Francis Espares, Jun Jun Uzmenia, o Joel Garganera, mi join us up kang Garcia sa flag raising kagahapon. 
sa karaghanan nato karon uh, sa gidaghanon nato karon sa pa nga mga konsyal murag kurum na ta sa session sa pa ni Garcia si Garcia usab uh, misugod sa government's week pinagi sa pag-acknowledge sa pipila ka mga departments o officers nga mihimo og uh, mga manindot na kontribusyon og mga uh, achievements alang sa city karong bago. Kini nag-apil kang Cebu City Office for Substance Abuse Prevention headed by Jonah John Rodriguez alang sa recognition as one of the DILG's seven high functional city uh, in the Barangay Anti-Drug Abuse Councils and one of the highly functional peace and order council in the region for 2019 and 2021. Ug ang Department of Social Welfare and Services alang silang malang puson na hosting sa ubang mga events in relation to Children's Month. Si Garcia siya midaig sa tanang mga department heads o employees na may appeal sa latest tree planting activities Nga si City Administrator Susan Ardosa together with the City Agricultural Department o sa City Cicendro uh, nagabuhin uh, ng ulo. So, kadtong mga departments na naanay recognition o award, please approach me kay ako pay, kay ako pay acting mayor next week. Garcia also left a challenge for all employees to ponder as he ended his speech. There is a saying from a very popular basketball player, not Don Don Tiveros, uh, but Michael Jordan. And he said, some people want it to happen, some wish it to happen, but others make it happen. It is a very strong phrase for Michael Jordan. And I challenge you all today, my dear fellow employees of government, Asaman mo, Ana. Are you the ones that want it to happen but don't do anything or just simply wish to happen but again, no concrete action? Or are you the ones who make it happen so my fellow, fellow workers in government have a productive week ahead and fruitful week ahead, Suma Ni Garcia? Okay. So, doon na acting mayor karon si Raymond Garcia o acting vice mayor si Don Don Ponte Veros. Sa atong RDC, na ate bag o mga higala na RDC uh, chairman, uh, sa diha nga ako chairman sa Infrastructure Development Committee, kini siya bag o nang nasakop sa RDC. Kung ano siya, kung Rishman pa siya kanya do. Akong higala si Bohol Governor Erico Aristotle Aumentado. Ingpit nang nanumpa isip maoy Chairman sa Regional Development Council na itong lunes, Nobyembre 21, nga gipahigayon sa ikaupat ng dana sa Government Hall sa Kapitulyo sa Bohol. Itudlo si Aumentado ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mudumala sa RDC 7 din iyang napulihan ng subuanon na bantugang industrial designer nga si Kenneth Kubunkwe. Ako sa'yo nagtabang din ng Kenneth na masood niya sa na, to, an RDC Kenneth do sa una din din paglansar. Um, by the way, a- akong isplikar, no? kung kung sa man ni mo pagdaog des RDC, saan ni mo pagdaog des official des RDC, kining uh, mga standing committees, Committee on Infrastructure, Committee on Social Services, Committee on the on uh, any, r- r- Development Administration, or you know some. I don't know But anyway, there are four standing committees. Kana mga higala, as far as Region Seven is concerned, ang pili ng the chairman yikan sa private sector. Unsaon manimo pag member sa uh, pag qualify as a private sector representative ikaw kinahanglan sakop og usa ka NGO 
public organization, or the like. Pagunya magparehistro ka dito sa NEDA, National Economic Development, Development Authority. Once registered, makahimo na kapag butar. So usually, ang ginaghanon niya ng mga higala, more or less, 100 kabuk. Muna yung pili, kung pananglitan, I think, uh, piliyon ang lima unumba ka private sector representatives karon During my time, lima. Kanya kan, na may duha nga, gikan sa nga women o sa labor. Uh, so, ang lima, duha niya, I know, I, I think unum. Unum o pito. Tulo ni Ana sa Cebu City or Cebu Province, tulo gikan sa Negros Oriental, tulo gikan sa Bohol, so the four pila na, nine, usa gikan sa Sikihor, so ten. Ah, uh, no, 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 no. I, I, I think there were only seven. Ugonya mga representative sa from out of the mapili nga Uh, na, na private sector representatives, panulitan, butan talang 10 na mapili na private sector representatives for the whole region, pili una sila ang mga higala doon na eleksyon na na at Chairman's Infrastructure, Chairman's Development Administration Committee, so Chairman's Social Services, o gusapa ka Chairmanship, o panang, uh, Economic uh, Services. Kung ugaling mapili ka nga Chairman, ikaw na Chairman na. Sa ato pa, eleksyon dili ni tinudlo on the other hand kining full council mo na nagitawag yun o parehan ining yuktan karon ni governor Erico uh, Aristotle Aumentado ni governor Aumentado na siya ay uh, chairman sa RDC 7 mo na gitawag na mo full council chairman sa ato pa under ni ang tanang committee chairman o ang tanang mga sakop sa RDC Kinsa man yung mga sakot sa RDC? Ang tanan ng mga city mayors din hi sa Rion 7. What is Rion 7? Kaya ba ating alam mo? Cebu, Bohol, Negros Oriental, Sikior. Ang tanan ng city mayors diha, ang tanan ng mga national government offices, ang tanan ng um, kiling mga private sector representatives. So, ubay-ubay ni mga higala, all in all, mga 200 ni kabuk members sa RDC. Ogunya kini sila monominate monominate og I think tulo tulo or upat ka gusto nang mahimong chairman sa RDC to upat or mahimong lima I think there's there's no limit karaghanan na nang i-nominate mga gala is either governor or uh, or what do you call this uh, kining uh, mayor But during the time of Kobun uh, Kwe, I told the uh, presidential assistant, Mike Dino, Masulti Isi, uh, President Duterte, uh, for once, ang Cebu, gikinahanglan, ang Region 7, kinahanglan nga ang Pangulo, private sector. Wa na ko diha. Uh, so, mauna nga na private sector ang chairman nga mao si Kenneth Kobun Kwe. So bauna karon uh, panalitan da dunay lima ka buok lima ka buok i, i nominate by the body by the full council in Indusian Tuskabuk more or less na lima kanang lima ipadana didto lima mix na of private and public private and government officials ipadana didto ni Presidente, uh, this time Presidente Marcos. Ang mupili na nas Presidente Marcos, kinse ang himuon ng Presidente, uh, Chairman, kinse ang himuon ng Co-Chairman. Mauna nga, it's the President who will appoint. Dili na ni elected nila, appoint na ni. Nominated sila by the body and appointed by the President. Kami elected good me by the body or ang 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 ang, ang uh, standing committees mo na mga higala ang regional development council i'm very happy na nate ba ng naong kining father aning uh, governor omintado na former governor of sab 
si Erico Aumentado. Uh, Erico Aristotle man siya. Kato si Erico Aumentado, yung papa, governor, former governor, delay, nahimu sa itong full council chairman, parihan niya karon. So, mauna, mga higala, dako kayo ng uh, position because you'll be talking about uh, the projects and the programs for the betterment of the region. So, mauna, ang giingon ni RDC Chairman kining uh, Enrico Aristotle Aumentado na kantong mga giaprubahan kaniya to sa RDC yang ipapalayan di hapon itong ipasar na sa RDC 7 kaniya to Cebu International Container Port ang bagong Dumaguete City Airport Bantayan Airport si Kihor kan Alwang Airport ako pa yung kapaaprubahan ni kaniya to Cebu Bus Rapid Transit ako sa yung kapaaprubahan ni Metro Cebu Circumferential Road during my time di hapon yung ako yung kapaaprubahan Metro Cebu Flood Control Project so, sila, suma pa ni uh, uh, Chairman Amitado, mag-himo uh, sa sila og mga projects sa uh, iyang paprubahan by the body. Okay, nindot ng nini, no? Nindot kayo, congratulations kayo, Bohol Governor Enrico Aristotle Amitado, for uh, being uh, appointed by the President as Chairman of the Regional Development Council. In the Timangigan Regional Development Council, I was there uh, for 18 years. I was chairman of the Infrastructure Development Committee for 18 years. I was elected chairman. Kapaghambog de Gamayana. Unya at usang naibaw an mga higala na usaka pribadong kumpanya kuno ni Russo og unsolicited proposal. Para sa underground cabling sa Lakbayan sa Subo. Kinigibusyag ni Consyal Jerry Guardo, Chairman's Committee on Infrastructure, sa City Council, human ni bisita kang Mayor Michael Rama, ang mga representante sa Pivotal Adaptive Services na nagbasi sa Amerika o ang Metro Works. Nga ni Padayag sila ang intensyon paghimo sa mga proyekto. This is in line with the direction of Mayor Michael Rama for the Singapore-like Cebu City and in order for us to achieve that standard, kinahangla ng ato ang installation for overhead wires must be underground na. Ang kunsyal kinsapil sa mga tigong uban kang Rama sa miyaging simana na kanayon, entrisado ang mayor sanglit huwag gasto ang dakbayan kaya usakin ni ka unsolicited proposal si Guardo Mingon na sa sa yung bahin sa 2023 buduso na ang maong private firm sila ang unsolicited proposal kung saan may gasto kay unsolicited proposal kung saan maday pasabot ng unsolicited proposal wala day gasto di mo na mga akong pagsabot anyway Diyay lain mga higala, ang turisto, ang turismo ko nun sa buhol, may balik na po. No, may balik na po. Kinahinay, apan kanunay, maukinang saad, nagiparumpaan sa bagong pangulo sa Regional Development Council na si Bull Governor Enrico Aristotle Amintado, Mato de Amintado, na sa rin interview sa mga sakop sa media, ang turismo sa probinsya sa buhol, may balik na Tusama ka niya sa wa pa ang pandemya sa COVID-19. Tugang niya, nga ang turismo sa Bohol na ginahinay na bangon o gilauman na mas usaka pa kini sa mga musunod na mga buwan. Iyara bang ipahibaw nga murag muhimu sa sila itong suri-suri dito sa Bohol. No? Muhimu sa sila suri-suri dito sa Bohol. Nindot saan, no? Nindot saan. Mula ginaya mo ako ngayon na um, mas may tingaling uh, sundun kini, no? Sundun kini sa uban ng mga dapit. Uh, Manikaso, wag mong sunod ka, dilip maningon ng kapikat. Uh, ugun sa mga maayong binuhatan, kining mga best practices, at mong sundun, kung makaayo ka na sa atong mga katagilungsod. Kung niya, kining, uh, mahitungon nining fake money, 
Takana kuno kayo, murang gibantayan as kapulisan, dinis sa Lubisayas, ang posibleng pagkatap sa fake kung minik ng kwarta sa nagkadugol na kining Pasko. Bawa kini paimangno sa publiko ni Police uh, Brigadier General Roderick Augustus Alba, Director sa Police Regional Office 7, you know, on uh, dayo, uh, saan eh? Sumak niya, wa pa sila makarawat o reklamo bahin sa pagkatap o fake money. Of course, mananagot po kung sino ang malaman natin na magpapakalat ng mga uh, fake no, ng mga kwarta. Isarusap ni Alba na sa pagsugod sa Misa de Gallo sa Disyembre 16, mupagkatap siya daghang mga police personnel sa mga simbahan. Piyang kong general na kuwang yun sila o mga tao kung itandi sige na ganoon sa mga tao o tungod ni 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 awag sa publiko ng kung musimba man labing maayo nga dili mag uh, maghurot sa pagpanglakaw kinahang lang magbilin og tao sa bay kay aron dili makawatan ang ilahang panimay okay sama ni ning naitabo karon mga higala na christmas decors kipangkawat ah mga christmas decors lang gikawat Katong gi-installar sa Cebu City Government, uh, wapagani ma-unveil, sunod buwan ta ni, murag ilang tingali ning inaugurahan, ang dekorasyon gibutang sa City Government kay ilang himuon ng Christmas City. Di ng ubang mga sidewalks, center islands, o major thoroughfares, adornuhan nila o mga Nindot ng mga suga with beautiful and creative ornaments. For this purpose, ang mga rapid Jasmine Boulevard, um, pamutangan na o mga nindot ng mga Christmas decors, apan gipangawat kini, pipila kaadlaw human kini na kompleto. There are structures na naka-install right now, gikan sa Central Bank to Coco Mall, O additional 10 more going to capital area. Apan, and luckily, in Laksi o Gikawat, ang sa Cebu Normal University area, doon sa Central Bank. Sus, grabe gibuhat. Gikat gayon siya. The project director, Bernard Cablanca, misugilon sa the Freeman. Siya na ganyan, na ila kining gilisdan, kining mga gipangkawat nga mga decors ah uh, <laughs> paitan ng mga tao eh uh, sunod ni ning mong insidente si Rica Blanca mihangi sa Cebu City Police Office o uh, sa mga force multipliers as well as cities probe team natabangan sila sa pag-secure ni ning decoration <coughs> di ni mato kay sila naman sa badyan anyway mas mind lang na Cedric Blanca is also asking the public to cooperate and uh, not to destroy these decorations that showcase the Christmas spirit, especially after a gloomy Christmas last year to mo sa typhoon po that bitaw. Ay pag-iljoy, kinahanglan, unay, pamutang diya mga dekorasyon, pasagdan ta na, ato ng daigon, ato ng tanahon, matalang ato ang Ato ang, ato ang busgon, dili na ito kay Kawaton. No? Yes, and he's got, he's got, he's got itong mga makakita na magbandal sa mga uh, tarpaulin ang uh, punta mo sulti, no? Mo report ni ni. Kay, um, no, na, the project uh, committee hopes no other untoward incident will happen so everything can be availed during the launch on December 1. Karong December 1, pa rin nila. Ikwan? Ilang i... Ikwan ba? Sugdan. I... Tugpo ang maong proyekto. Pero sa man, uh, well, anyway, ilahan ng kwan. Kinahanglan nga ilahan ng... Kanang ilisdan ng lain kay... Uh, di man na mahimo nga... Di na lang yun na ihina yun, no? Kanang mga yun yana. Okay. Arita mga higalan ining 
na itabo dito sa West Philippine Sea. Kining pag-ani din hi ni Vice President Kamala Harris, U.S. Vice President Kamala Harris. Mubisita siya dito sa Palawan, among others. O, ipangutan na siya sa taga, mga sakop sa media, si President Di Marcos, o, dili ba manayo rasa din ni China? Remember, si Vice President Harris, we had to reach us Taiwan, ano, not, not him, not her. Si kuwa dito, si... Uh, si uh, Speaker uh, of the House of Representatives, si Pelosi. Kinis Kamala Harris Mangela, number two man, yun, number two person in sa America. Huwag ito lang hinuon dito sa uh, Palawan. Kanang Palawan is uh, Philippine territory, pero tanaw niya dito sa ang, ang, uh, South China Sea. Abot o gunsay reaction ni sa mga Chinese. Apan, Ang balita nga atong nahipos pang higala mao, na doon na nasayla in nga murag tipaka. At doon na naka, nakapunit ang tipaka ang atong Philippine Navy o ito, Philippine Coast Guard. Tipaka kini sa mura o racket sa China. O niya, uh, ibang naman ka, ikabot dito sa at buto ka na niya. Buto na dito, mga tagak na dito sa dagat. Ay, lagi, kay ilang man ang timing ng ato sa dagat matagat. Kanyang mo rin kasi nabot ng Pilipinas ng China, ilang iulit nito sa China. But this time, doon ay lain, hikitan. Ang Philippine Coast Guard, huwag man sila kailangan sa ninaglutaw-lutaw ng butang. So, ilang ang gikuha. Ilang gikuha o ilang gihigot sa ilang sakyanan. Kailahat ang dadun diri sa mama ang unya i-turn over kiningad to sa mga tinugyanan dito ba sa Westcom Commander. Sa usa ka pamahayag, si Westcom Commander Vice Admiral Alberto Carlos Bingon, ng usa ka team gikan sa Naval Station Emilio Liwanag, nagpahigayon ng ocular inspection sa iyo sa buntag natong Domingo, uh, November 20, human Mamonitor pinagi sa long-range camera ang wak mailhing naglutaw ng butang mga 800 kayarda sa kasad pang islas pagasa Sa pag-abot ang team diha-diha dayon, may kuha ni naglutaw ng object, ilan ang gihigot silahang barko, o kanya, nagsugod kini silang larga. Padong din to lagi sa kuan. Dito sa mm, Tigor, Western Command. Hinoon sa lihang ang maong team naglarga na uban na ni atong maong floating object. Ilang nakitaan na Osaka Chinese Coast Guard vessel na doon ay bow number 5203 ang midool kanila. O kunya, gibabagan ang ilahang giagian kaduha yun. Ang CG, CCGV-5203, ni-deploy na yun ang rigid hull inflatable boat. No, kaling murag rubber boat ni. Kunya, matod ni Carlos, na kung sana ikono, pagkikuha sa mga Chinese, personnel ang naglutaw ng butang pinagi sa pagputol sa towing line magitaod sa Ensel rubber boat dayon giguyod balik silang barko. Wa ba unsa ang mga sundaong mga Pilipino nga nakahukom nga mubalik na lang sa isla sa pag-asa. Matun ni Carlos nga ila nang kitaw sa National Task Force sa West Philippine Sea ang maong insidente alang sa tukmang aksyon. Apa ng China ni Ingon? No, wa man. Wa man na namo. Wa man na namo pugsa. Wa man na namo pugsa, oi. Ang pagkuha ni ana. Pagsabot mi. Nag-istorya mi ni ana. Nag-istorya ko na sa di ana. Kunya, giton over lang ko na na. Silbi murag kusang loob. Pero buang mo ko na ang taga Philippine Coast Guard, eh, kung istorya lang. Pero ang, ang kuya, hindi ni mga higala, tumod kay, doon ay buto-buto. 
ang hidung ang ang nadungog sa mga uh, nagpuyo sa ato ang pag-asa island ko kining gitawag og Tito Island sa West Philippine Sea na tung Domingo igo gyud kusog-kusog gyud ang maambuto mga higala kay muuyo gud ang yuta ang report gikan sa local police ta rayon nga kining daghan ka ang sunod-sunod nga buto Ito ang nagikan sa artillery guns, gikan sa Chinese held Zamora Subi Reef, usa sa mga biggest out of seven built na gitukod ni sa Beijing, sa Spratlis, no? mga 20 kilometers away. But at least, duha ka mga opisyal na misugilong na tus inquirer nga wa magpailada ka na yun, na tinugdan sa kusog na buto May laladunggan mga alas 11.30 sa buntag na ito sa alas 3 sa hapon, ila pang i-verify. Ang buto, gikan sa pag-asa. But we felt the jolt. Kusog yung guno, mukurog ang yuta. Suma sa mga nagpuyo sa pag-asa. Ang buto, na itabo, doha kaadlaw, usa, maabot si Kamala Harris. ang vice president is American at us Palawan. Muna nga, <laughs> kung saan ni ilahaning kudlat kang Kamala Harris, ang pag-asa, doon ay mga 480 kilometros gikan sa kapital sa Puerto Princesa sa Palawan. O gumaw ni labing dako sa siyam ka mga features occupied by the Philippines dito sa Spratlis Islands. Fifth class municipality kini sa Kalayaan Island Group with about mga usaka gatos ka mga civilian resident. Ang buton at tung Domingo mga higala mao na nakapakugang sa mga tao dito sa baong debit. Mao kana ila pag-iimbestigar karon ang maong buto kay gusto lang mahibawan kung unsa gyud kini ug ituyo bagyud kini na timing yun. na muabot si Vice President Kamala Harris. Mubalik ko, maning pipila ka pa hinom doon. Please stand by. Hello, sa blue. Hello, sa blue. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maraming salo sa blue, maayong buntag, Pinoy. Siya ay mayo, para namo. <laughs> At listening at basahon. Ang House of Representatives kung ang Kongreso, di pasar na sa final reading. Di pa rin balaurot. Balaurot pa ni, di pa rin balaurot yun. Sa so, usa ka balaurot doon, na maghatag o uh, dugang protection, security, o benepisyo sa mga tao na nagtrabaho sa media industry. Si Cong- ang uh, congressman, butar o 252, Why ni abstain sa pag approval sa third reading sa House Bill number 454 or the Media Workers Welfare Act. Consolidation kini sa lima ka susama, susama nga balaod nun. Si House Speaker Martin Robaldes na ganayon na ang Congress may regard sa media as an essential partner in nation building sa pagproteher sa atong demokrasya. Ang approval ni Mong Balaod noon may highlight sa kabahinundanon na sila sa Kongreso na muhatag sa pag-promote sa welfare of media personnel o sa pagsiguro na ang prensa magpadayon na libre. Suma pa ni Romualdez. Kung mahimo na kining balaod, ang House Bill number 454 will apply to all media workers and media entities in the private sector. Ang measure provides that minimum compensation for media workers should not be less than the applicable minimum wage set by the Regional Tripartite Wage and Productivity Board. They will also be entitled to overtime and night shift pay as provided under the Labor Code and related laws. Media workers shall be covered by the Social Security System, Home Development Mutual Fund or Pag-Ibig Fund, and the Philippine Health Insurance Corporation or PhilHealth 
upon employment. The employer and the mini worker will share in the payment of monthly premiums in accordance with existing rules. Ang nagtrabaho sa media, required to physically report for work in dangerous places like embattled, uh, embattled and sea-stricken areas, will receive a hazard pay of 500 pesos a day and shall be provided with safety gear like bulletproof vest or protective equipment by their employer. They are also entitled to 200,000 pesos death benefit, disability benefit of up to 200,000 pesos, and medical insurance of up to 100,000. Ang maong nga balaod, ang balaod nun, naghatag usab sa usa ka media worker o regular employee after six months from the start of their employment. An employer shall not terminate the services of an employee except for just cause and with the observance of due process. It also states the Department of Labor and Employment Condoli Regional Offices will, will settle all labor-related disputes concerning the media worker and the employer. In addition, the bill holds media entities as responsible for all content released in their platforms, including those produced by block timers. However, exemptions is when the media entity is able to prove that they exercise due diligence or that the fault, misconduct, or violation of law was done solely by the media worker or block timer. And all secretary, Moigitahasan sa paghimo og news media tripartite council, Amoy Mahimo ng link among various stakeholders. And Council will also provide a platform where media workers and employers can agree on mutually beneficial policies and programs and settle disputes. Og uh, bill pushing for media workers' benefits. Anyway, Magkaram ang higala, di pa ito balaod, kundi li balaod noon pa ito. No? Pero murag final reading na. And uh, of course, dura pa ito'y counterpart dito ang ang uh, Congress. Uh, ang, I'm sorry, ang ang Senate. No? Mahimo pa saan. Kinaka lang, mahimo pa ang Senado na ito. Aroon nga, maka, mahimo yun na mapasara sa Senado. Kunya, kinahanglan nga uh, magkatakdo ang duha kung galing magkatakdo ng duha balik sila dito silang tekstag sa kamanga ang nga to Senado o sa Kongreso aron aprubahan kini o kunya aron ipadaan na kini nga sa Office of the President aron kini mapirmahan okay kining uh, Ani akining mga gipamulong ni Vice President Kamala Harris, U.S. Vice President Kamala Harris. Suma pa ni Vice President Kamala Harris na ang Amerika mi reaffirm, mi balik sa pagsaad na dipinsahan nila ang Pilipinas kung doon ay military strike sa ato ba kundunay mo makigubat sa tuwang nasod tungod sa South China Sea. Sa kore si Cole, kang President Ferdinand Marcos, si Harris na kanayon, na ang relasyon tali sa Pilipinas o sa Amerika is long and enduring o gibase sa mutual commitment to the economic and prosper uh, uh, economic prosperity and mutual concerns about the security in the region. I will say that we must reiterate always that we stand with you in defense of international rules and norms as it relates to the South China Sea. An armed attack on the Philippines, armed forces, public vessels, or aircraft in the South China Sea would invoke U.S. mutual defense commitments and that is unwavering commitment that we have 
to the Philippines. Sino ba gud? Ang ay bon ito an. Daghan mo tuon ni mga higala pero ako wa pa na na ba gud automatic retaliatory clause at mutual defense agreement. Mo biya na gi reklamo kanato. Pero as kita og panalitag dunay mo binuang sa Amerika biya diha dayon ato dayon na lihuko ng ato militare o pagdepensa na ito. Mutabang ta o protehel sa Amerika. Tabang depensa sa Amerika. Pero kung kita, why automatic? At ito pa sila sa U.S. Senate, paaprubahan pa Senado o pagigubat pa sila panulita sa China? I don't know. Wa, wa na ba na? Mo man ay problema ka din to. We know that there are so many opportunities for us to continue to strengthen our relationship, that the basis of our relationship is based on mutual commitments to international rules and norms and upholding those international rules and norms in all the ways that we know allow for, for again, prosperity and security for respective nations in the regions of the area. She also said that the U.S.-Philippine ties continue to strengthen under the leadership of Marcos. We look forward to working with you on many of these issues. And of course, I will bring you greetings from President Biden. Si Aris Nagkarion. Si Marcos, nagkita. Nakaduhan na sila magkita ni U.S. President Joe Biden. Niyad tong katong namulong si Presidente Marcos dito sa United Nations. Pagunya dito sa APEC. Ngayon uh, September, sa iyang six-day working visit to New York to attend the 77th United Nations General Assembly o uh, umano sa dili maayo kayong relasyon sa Duterte administration to President Ferdinand Marcos has welcomed the highest ranking U.S. official to visit Manila. Kinood na Kini ang bana ay kaduhan ni Anhe, kini bana ni Vice President Harris. Tadiha nga nag-inaugurasyon ni Presidente Marcos, din hini mo ni representative sa U.S. government ang bana. Karun siya nagyot, under the new administration in Manila, ang U.S. is looking to strengthen its security relationship with the Philippines. Si Harris is in the Philippines for a series of engagement, appeal, sa pagpakikita lagi kang President Marcos on the economic and security ties between the two countries and a trip to Palawan. O gamo lagi din nga isulti ni Marcos na wala siya kakita o katarungan nga nung manayo ang China kung wala sa Palawan si Kamala Harris. Mauna mga higala nga katawanan mo ko rin yung nini kay nauna ning pag-anhin din ng Kamala Harris, tungod kay kibitar si Presidente Marcos ni uh, Chinese President Xi Jinping, no? ni Xi Jinping, na mubisita sa China. So, mubisita sa Marcos karong Enero, na to sa China. But before mubisita sa Marcos dito, <laughs> biyan niyo sa Amerika. <laughs> Gihidlakan o sa <laughs> ang ato presidente. At di bita kung may gihidlak pa. Basta, di asa, nag-PRPR o sa ang Amerika, sa ato presidente, kaya tingaling, nagpanaganasan sila kung sa istoryahan o niya, ni Presidente Marcos, o ni Presidente, Chinese President Xi Jinping. O sa mga katarungan nga ng Amerika, pero di magiging nga magiging suod sa Pilipinas. Si U.S. Vice President Kamala Harris, kining ang pagbisita din sa Tuha, ang latest high-level engagement with America's oldest Asian ally, kay Momoni, kita mo yung strategic partner, labi na kining murag parang binkel ka sa China o Taiwan. Mona nga, kung ugaling wag bingkel kining China ng Taiwan, dili mo kita ma ma kwan mam, dili mo tak ma ma ingon nga neutral ta, dili mahitaboy, 
Kaya di ay mga base militar din sa Tulja Edga, ang Amerika, mahimu ang ani din i-station ilang mga missiles, kung yun man sa pagilang war material. Aroon pagbumba, aroon pagdipensa sa Taiwan. Murang ang Pilipinas, nga kanhi U.S. Uh, colony, o nahimu nga U.S. Treaty Ally 1951, five years after independence during the Cold War, it hosted some of America's largest overseas bases. Vital na Duceus Wars in Korea and Vietnam. Ang Philippine nationalism nagpugos sa Washington sa pagbakate sa U.S. bases niya itong 1990. Kaya daghan man mga nationalist kita eh. But in re recent years, mura o mi-cooperate kini sa counter-terrorism o in response to rising Chinese military pressure sa South China Sea. Today, because of its geography, the Philippines is central to U.S. plans to deter and respond to any Chinese attack on Taiwan. Importante yung kayo Pilipinas. Sa tanan ng mga nasod na alalay sa Pilipinas, ang aalay lalay sa Amerika ang Pilipinas huwag ikinahanglan kay nila sa ilang pagprotehero sa Taiwan. Uh, tensions over Taiwan ipaabot to feature when Harris meets with President Marcos Jr. on Monday. Ama na. Uh, uh, suma ni Ambassador to Washington Jose Manuel Romualdez. Si Harris also plans a highly symbolic stop on the Philippine Islands of Palawan in the South China Sea aron pagpakita sa pagsuportar nila sa Pilipinas. Uh, of the five U.S. treaty allies, uh, sa lima manggod, the treaty allies sa Pilipinas din sa Indo-Pacific, Australia, South Korea, Japan, or the Philippines and Thailand. Ang Pilipinas mo'y duol kay Taiwan, Pakita good ko rin Taiwan at doon gikan sa gikas Batanes. Pakita rin Taiwan, puti duula. Muna nga, mga, mga 200 kilometers lang na ang gilayon sa Taiwan o sa northernmost land mass sa Luzon. Muna nga, ang kato si Randall's River na nisilbi nga sa nga sa Trump administration, stop Pentagon official, police Asia na ganyan. Nga ang Luzon is of great interest to the U.S. Army, in particular. Nga naman, money potential location for rockets, missiles, mga kanyon o gubang pang artillery system na gamiton sa Amerika sa pag-counter kung ugaling atakihon sa China ang Taiwan. Siya na ka na yun, ang political environment for greater military access appeared to be, the, to be improving under Marcos after a rocky period of relations during the six-year term of President Rodrigo Duterte, who sought closer uh, ties with China. Ang Washington, karon nagsige nagpangulitaw kang Marcos, o kiling pagbisita sa Vice Presidente sa Amerika, si Harris, uh, follows two meetings. Huh? Duha na mag, kaduha na mag-meeting lagi si U.S. President Joe Biden o si Marcos. Dipunan pa yun sa meeting sa Vice President. Huwag nagkita pa yun sila. Dibisita po din sa Pilipinas ni Marcos si State, uh, Secretary of State Anthony Blinken na itong Agusto. Sa ito pa, the State, the, the, the President, the Vice President, the Secretary of State Kunti mga ngilingiga, nagkikita kang Marcos. So on two sides have moved ahead with an money enhanced defense cooperation agreement, EDCA, na panahon pa kini sa uh, Obama's presidency, o uh, nababu ni panahon Duterte, mo kini nagtugot sa Amerika na doon ay access sa Philippine military bases Alang sa joint training, pre-positioning of equipment, o pagbutang o mga facilities such as runways and military housing but not a permanent presence. To what extent the Philippines would allow its territory to be used to defend Taiwan? Wa pa na magsiguro. 
Suma nirmol dis dipindi rin kang Presidente Marcos. Kung sugot ba siya na anhigyo din hi, gamitong ganyang Pilipinas aron pang depensa sa Taiwan, or kung sa ilang sabutan. Muna nga, ang Washington na ni relative ma Marcos, kini si Romualdez, ambassador to Washington, na ganayon itong September, it would let U.S. forces use its bases in the event of a Taiwan conflict only if it is important for us, for our own security, ato na seguridad. The United States has proposed adding five more EDGA sites. Sa karon ng lima, ang Southeast Asia expert Gregory Pauling sa Washington Center for Strategic and International Studies na ganayon na tingali o kiling pagbisita ni Harris. Mauna ni Mutugot si Marcos na punan kiling Edga Sites na lima na kabuk din ni sa Southeast Asia. Mauna tayo para akong mga gala at napusod. Kaya ito magtungkuban sa tulmanon. Hello sa buong may buntag Pinoy sa pabaho ni Tatay Dodon Limichua, Pulong, Pugkinabuhi. Sa 2 Korinto 8.7 ato mabasa. Kamo nga dato kayo sa pagtuo, sa panulti, sa kebalo, sa iyong tinguha sa pagtabang o sa inyong paghiguma kanamo. Usa buot kami nga magmahinatagon usap kamo nining pagalagad sa gumba. Ang labing ligo nga barugana ni Jesus mo kini. Pag-alagad o hatag sa mong isig kay ngon kini. Ana mabasa dia sa Lukas 9:23. Umiyon siya sa tanan, kun may buot musunod kanako, kinang la magdumili siya siyang kabling. Magpasaan siya cross sa tanang adlaw ug musunod kanako. Kini nagpasamot nga dili sayo nang pagsunod kang Kristo. Ang selfish decision ang gikinanglan. Kalimtan nimo ang imong kabulingon tungod ug alag siyang kausa. Adlaw-adlaw imong pagtahan sa imong kagulingon, sa imong mga tinguha, sa imong mga ambisyon. Ang ikaduha mong imong pagpasaan matag-adlaw sa imong krus. Nan, karon, pamuta na ang atong kagulingon. Unsa man kita kamatinudanon sa atong tinguha na musunod kang Kristo. Anda man atong kalimta ng atong mga kaulingon? Si San Pablo Mingon. Puna ang inyong mga kaulingon sa pagka manggihatagon. Kaysa Mateo 6, 21 no, atong mabasa. Kay hain gani ang inyong bahandi at uausap dito ang inyong kasing-kasing. Mga isun, maukin niyang pulong na naghatag karatugia karong adlawan. Magampo kita. Lagi itong amahan na sayon kami nga dili sayon ang pagsunod kami. Aba na mo kining gipili tungod kay mo kini ang imong tawag ka na mo. Dili kini na mo mahimo kung dili mo kami tabangan. Busa panalagi ni kining among balaan na tinguha. Amo kining ipangayo lagi itong amahan pinagi si mong bugtong anak na si Jesucristo. Amen. Sangat sama anak Espiritu Santo. Bunuh kena buhi ni tatai dodo lim cua merak tapus ni atung tulu manon. Panga pasalamat ngadu kang okun sa Topin Airlines sa Koi. Kang Archbishop Jose Palma, Nana Ideana Lim Chua, Tatay Dudong Lim Chua, Dennis Tabar, Kang Robert, Inday, Joan, Michael, Rudel, Raymond, Bruce, Ferdy, O Direct, Jedi. Mga pasalamat usap sa akong partner, Kuzi Hal Maluwano, Inukandu Tabar. Ako si Manny Dolo Santos Rabacal. Hello Cebu, maing buntag Pinoy. God bless.
Bye.